so let's start the class so yesterday we talked about sand venan kirchhoff material and today we'll talk about another material model which is organ material okay so according to this material model the energy strain energy density phi or as we know w of f so that's equal to some function phi of c and as per this model this is equal to summation i equal to 1 to m the constant ai into trace of c to the power some gamma i by 2 plus another summation for j equal to 1 to big n constant bj into trace of cofactor you know the cofactor of a tensor cofactor of c to the power half to the power some delta j okay and then some function gamma some arbitrary function gamma which is also a function of determinant of c to the power half all right so here we have the constants ai bj then gamma i and delta j they are the constants which are all greater than equal to 0 okay and m and n are also constants but integers positive integers now what is the meaning of uh, you know such a complicated function so it was of course motivated by physics so to see what physics does it have let us try to write down the tensor c which is the right cosy green tensor in terms of principal stretches so the tensor c we know it is symmetric and if we try to represent this in the coordinate system of eigen vectors of c which are the principal directions by the way so this is going to become diagonal right and each of the diagonals are going to be the stretch square along the eigen direction so this is for example lambda 1 square then lambda 2 square and lambda 3 square where lambda i square is simply c times vi dot with vi isn't it where vi is the eigen vector so it's the stretching square of a line element in the direction of the eigen vector vi okay so with this in this coordinate system what will be c to the power half the matrix of this in this coordinate system is then simply lambda 1 lambda 2 lambda 3 and diagonal right so what does then each of the terms become so what do you think what is then phi of c first one is summation i equal to 1 to m ai into trace of c to the power gamma i by 2 now c to the power half is this matrix 
then we have to further take the power gamma i so that means each of the diagonal entries are going to be you know you have to take the power of each of the diagonal entries by gamma i and since it is a trace so you then also sum the diagonals so i hope you can see that this is then going to become lambda 1 to the power gamma i plus lambda 2 to the power gamma i plus lambda 3 to the power gamma i isn't it likewise what happens to the second term so cofactor so cofactor of a matrix what is the cofactor of a matrix this is nothing but determinant determinant of that matrix multiplied by the inverse of the matrix isn't it because you know that inverse of a tensor a is 1 over determinant of a multiplied by cofactor of a so that implies that cofactor of a is determinant of a into inverse of a okay now when you start talking of you know the matrix then the cofactor of matrix a is determinant of the matrix a into inverse of the matrix a somebody has query sir we should not write cofactor of a transpose cofactor of a transpose oh okay yeah yeah right, right. so uh, i guess this is cofactor of a transpose isn't it inverse of a is it yes, what you are saying yes sir because it is uh, adjoint of a sir. adjoint a yes sir. yes yes so is that okay now yes sir so we have transpose everywhere then but we are working with c no so for c c is equal to c transpose right so for symmetric the transpose can be taken off but you are right we should have transpose for a general matrix okay so then what do you think the second term is going to become so cofactor of c to the power half where c to the power half is a diagonal matrix in the coordinate system of eigenvectors so what will be its cofactor so you can see you have to do determinant of that matrix multiplied by inverse of the matrix and inverse of a diagonal matrix is nothing but just the inverse of the diagonal entries and you have to further multiply by the determinant and determinant is nothing but the product of the diagonals right so for this particular case the cofactor of c to the power half is then determinant of c to the power half is lambda 1 lambda 2 lambda 3 times inverse of c to the power half which is 1 by lambda 1 1 by lambda 2 and 1 by lambda 3 okay so with this or you could also write this as lambda 2 lambda 3 lambda 1 lambda 3 and lambda 1 lambda 2 so that's cofactor of c to power half and you can see what i have to do is i have to also take the product delta j so if i also want the sorry the power of it right i have to take the power delta j so i need to take power on the right hand side also by delta j and that power is going to go inside right because it's a diagonal delta j delta j and delta j and then trace simply means you have to sum the diagonals right that's that's what it is there so you sum the diagonal so the second entry here is going to be summation j equal to 1 to n 
and you have bj into lambda 2 lambda 3 to the power delta j so this is delta j delta j plus lambda 1 lambda 3 to the power delta j plus lambda 1 to the power delta j plus lambda 2 to the power delta j okay so that's the second entry and finally what's the last entry so it is gamma times gamma of it's a function gamma depending on determinant of c to the power half which is simply the product of the diagonals that is lambda 1 lambda 2 lambda 3 okay so this is that function now can you see what exactly this function is Or what can be the physical meaning of these functions? The the three terms. What is the physical meaning of the three terms? They are suddenly invariants. But also, what are the meaning of those invariants? So this one, for example, what is this? What is this related to? This is determinant of c to the power half which is same as the determinant of u which is same as the determinant of f and what is the determinant of f ratio of volumes ratio of volume right so so basically this part this term is responsible for energy due to volume change okay likewise when you talk of this term what do you think what is this what is each of the terms there lambda one lambda two lambda three they are stretch right so this is simply energy due to stretching of line elements or energy due to length change length change so now you can figure out what is this term then here what do you think what is this area yeah. area change yeah okay and then so this is a general energy function and if i think of us the simplest case is when m is equal to n is equal to 1 and gamma 1 is equal to delta 1 is equal to 2 okay so in that case your phi of c that's equal to a1 into lambda 1 square plus lambda 2 square plus lambda 3 square plus b1 into lambda 2 square lambda 3 square plus lambda 1 square lambda 3 square plus lambda 1 square lambda 2 square okay and then the last one is simply gamma into as it is lambda 1 lambda 2 lambda 3 all right and so, uh, think of, yes please go ahead gamma and delta is two here. Are yes we are assuming so it's one of the one of the cases one particular case if we take m equal to n equal to 1 and gamma 1 delta 1 equal to 2 okay and in fact we can also see what is this going to become so 
you see gamma 1 is 2 so c to the power gamma 1 by 2 is c itself then cofactor of c to the power half and then square of it okay so finally if i try to write that expression your phi c this is all under this heading only simplest case so it is a1 into trace of c that's the first term right and then the second term is b1 into cofactor of c to the power half and then whole square isn't it and the last one of course is at is as it is gamma into determinant of c to the power half now let us try to write this also in terms of you know big f so trace of c so trace of c c is we know that c is f transpose f so this can also be written as f double contraction f isn't it you can see this through index notation that this is what it is then this cofactor of c to the power half and then whole square so this is now cofactor of c to the power half we just figured out this is determinant of c to the power half into c inverse to the power half isn't it and then i have to take the square of it okay so now what is determinant of c to the power half and then i also square of it so this is determinant of c to the power half into determinant of c to the power half into c inverse which is also equal to determinant of c into c inverse which is nothing but cofactor of c isn't it by definition because c is symmetric so that transpose we don't have to bother about it okay now you see this uh, well the term here was trace of this number so i missed this trace here so it has to be trace so now we have to find the trace so what will be trace of cofactor of c so we just keep using the definition the trace of cofactor of f transpose f okay and then use the definition of cofactor and then this becomes trace of determinant of f transpose f isn't it into f transpose f inverse that's the definition of cofactor right which is also equal to trace of determinant of f into now you see when you expand this you get f inverse but let me be more methodical so this is simply determinant of f transpose into determinant of f into f inverse into f inverse transpose right 
Okay, now I also have a trace of determinant of F transpose into F transpose inverse transpose. That's this thing here. Into determinant of F into F inverse transpose. Now F is not a symmetric tensor, but then this has been nicely written. This is cofactor of F transpose and this is cofactor of F. So this is trace of cofactor of F transpose into cofactor of F. Okay, which is nothing but by definition of trace, it is cofactor of F double contraction cofactor of F. Okay. So now you see the same thing can now be written in terms of F. I want to write it in terms of F. So your W of F is then equal to A1 into F double contraction F. Okay. Plus B1 into cofactor of F double contraction cofactor of F. And the last one is gamma of determinant of C to the power half. And that we just figured out it is also the determinant of f. So everything is now written in terms of f. Okay. Okay. Any question till now? And you know this the simplest thing is also called it has also got a name this is called green hada mard material model and, and they also call it compressible Muni Rivlin. So you must have heard about this Muni Rivlin material. So it's compressible Muni Rivlin material. So here also it should not be right the other way around. Like first should be cofactor of F, then cofactor of F transpose. Although it will become the same thing. Yeah, exactly. That's why I have written like this. Because okay. it will become the same thing. You know? That's careful. Okay. Yeah. Okay. So. And from here, if you try to work out the first PK, you know that's P, which is del W by del F, then I think you would be able to see that this is 2A1 into big F plus, then you have to do a very difficult thing, which is B1 into del over del F of this cofactor f double contraction cofactor f and then the last one del over del f of the function gamma determinant of f so of course here you have to use chain rule and when you work out everything nicely then Well, I think I also showed that this cofactor of, yeah. Okay, so this is, this thing here is trace of cofactor of C. This is what we had started, no? You see, trace of cofactor of C worked out finally to be cofactor of F double contracts and cofactor of F. Anyway, so, And this uh, trace of cofactor of C is also actually equal to 
second invariant of C. And this is a really interesting result. You should try to prove it using, you know, for example, that Calais Hamilton theorem. Do you remember Calais Hamilton theorem in which the in the characteristic equation, you can replace the eigenvalue by the matrix itself. You can use that to prove this thing over here. So I will leave this to you. You guys think of how to prove it. But with this, working out the derivative will be easier now. Now you see, I have to work this out. So this is del over del f of 2c. So that's nothing but del over del c of 2c. OK? And then you have to use chain rule into del c over del of big F. OK, so when you work out everything, it simply turns out to be 2 times trace of C into big F minus big F into big F transpose into big F. All right. So finally, what is then your big P? This is then 2 into A1 into big F plus 2 into B1 into now trace of C. We just saw that this is F double contraction F, right? F double contraction F into big F. So that's this thing over here minus big F into big F transpose into big F. Okay. And then the last one, you first take the derivative with respect to determinant and then the derivative of determinant with respect to big F. And that you I the, all of you know. So this is then gamma prime of det F into derivative of dead f with respect to f which is nothing but the cofactor of f right dead f into f inverse transpose so that's your pure kirchhoff in terms of big f for green hadamard material or compressible muni plane and here if you set no when you further set b1 equal to 0 then what you get is uh, <clears throat> new Hukian, compressible new Hukian model. Okay, and then <clears throat> this Muni Rivlin and New Hukian are very two of the very popular models, which is used in uh, soft mechanics. For example, with rubber or tissues. And you can see that all of this is is part of that general Ogden material, isn't it? You started with that Ogden material over here. And then you took the simplest case, which was here, which is nothing but what is called green Hadamard material model or compressible Muni Riblin. And furthermore, in Muni Riblin, when you set B1 equal to zero, you get compressible new Hukian model. Okay? So the, uh, yes, go ahead. Yes, sir. The commercialized FM softwares which have these like material models, so do they have just this expression for the strain energy, stored energy, and then everything is calculated from there? Yeah, is you're that, right. If, if it is, uh, that is true. So they have the expressions of the stored energy density, and uh, in fact, they also have the derivatives also worked out. And then you can choose how do you want the uh, municipal, do you want the uh, new or you want Saint Venant, 
you can choose from in that module for sir and uh, how are we like uh, characterizing this like for example we arrived at this expression of uh, first piola kirchhoff and then how we are deciding that by setting g1 is equals to 0 we are getting a new material model oh okay so okay that's a good question this is see all this uh, so new hookian model somebody had worked out already earlier it's just that ogden tried to unify all those material models into one universal material model he showed that when you take these cases you get uh, new hookian or muni riplin or uh, even before that what you had i call green hadamard no green hard hadamard material model or compressible muni riplin model so it's okay. not a question how setting b1 to 0 you get new hookian it's it was already there it's just that in that uh, general function you have to set b1 equal to 0 and you get that specific form which was already existing okay and so these are compressible models but you also have incompressible material model So incompressible, you can now see that that f has to be equal to one, isn't it? So there is no flexibility of that f changing. So in this material model W, you see the last term here, that will be absent. Then. But then you have to enforce this constraint that determinant of f remains one. So what is done is that the material model is augmented with this constraint for example when you talk of incompressible muni riplin okay incompressible muni riplin model then your w of f is equal to a1 into f double contraction f as it is there plus b1 into let me see yeah co cofactor cofactor of f double contraction cofactor of f okay but the last one will not be there because that gamma being a function of that f that f is fixed equal to one so it acts like a constant so and we don't bother about constants in energy but then it has to be augmented with a lagrange multiplier which we can write as p into that f minus 1 so that f minus 1 is the constraint and p is the lagrange multiplier Okay, and, and now when you work out the Piola kick of P, which is del W by del F, then everything will be as earlier, which is 2A1 into big F plus 2B1 into big F double contraction big F into big F minus big F into big F transpose into big F. But then you have to also take the derivative of the this Lagrange multiplier term and you simply get minus p into. So it's not a function, it's p into p into the derivative of the determinant with respect to f, which you, you all know that it is cofactor of f, so which is that f into f inverse transpose. But that f is one here, so you just get f inverse transpose. Okay, and if you further work out what is what is going to be sigma, the Cauchy stress tensor, then sigma. Uh, we sir, know that, yes. Uh, so why did we augment? Because see, well, if it's an incompressible material, 
then your big F cannot be arbitrary. It has to satisfy that constraint, no? The data being equal to one. So when you when you try to find out first PKA by taking the derivative of W with respect to F, you see this one, then what does derivative do? The derivative is you have to change the components of big F, no? So, I mean, uh, if I use the fundamental theorem, then um, Pij, for example, Pij is W of F11, comma F12, comma Fij plus some delta up to F33 minus W of F11 comma F12 comma dot dot Fij comma dot dot F33 divided by delta and then you take the limit delta going to zero right it's Pij because Pij is del W by del Fij. But here, when you increment this component of big F, so when I increment this, if it's an incompressible material, it is possible that the F that I get does not satisfy del F equal to one, right? Because when you arbitrarily increment any component of big F, suddenly data will not be equal to one then. So this increment leads to violation of debt F being equal to one. Okay. And that's where you know Lagrange multipliers are used. Whenever you have a function depending on some arguments, and the arguments have to satisfy some constraint, then you have to augment it with the Lagrange multiplier, and only then you can take the derivative. Isn't it? And this is what exactly we are doing here also. And by augmenting this energy by with this uh, term. We are not adding any energy because you see data has to be equal to one. So we are not adding any energy. But obviously in P, in the expression of P, you get this extra term. This is an extra term. Okay. Okay, sir. Okay. Now with P known, let us try to find out what will be sigma. So sigma, we all know is uh, one over that F into P F transpose, isn't it? But here that F is equal to one, so it is simply P F transpose. So that means you plug it here and what you get is sigma equal to 2A1 into big F, big F transport, which is your B, left Cauchy green tensor, right? Big B plus 2B1 into big F double contracts in big F into B minus B square minus P into identity, isn't it? So this is something I guess you all must have been familiar in linear elasticity. If it is incompressible, then you have this extra term minus P times identity. And now this P has a meaning. It has the meaning of pressure. Hello, sir. Yes, just as again. And also, you can see that in, ex in this expression, 
this part is determined through constitutive relation determined through constitutive relation that is through the derivative of w however this part this p is an unknown okay so you know in the compressible case if you know big f then p gets completely known through constitutive relation isn't it because it is simply del w by del f and w is known big f is known find the derivative evaluate the derivative at big f you get your p but here this small p the lagrange multiplier is an unknown here so therefore we say that in whenever we have incompressible material the constitutive relation is not fully known the relationship between p and f is not fully known there is an unknown lagrange multiplier term also sitting there which you can know only after solving the differential equation and applying the boundary condition okay yeah now go ahead pulkit Well, here for uh, determining p, you take the derivative with respect to f, now. Yes. And of w of f, so like, deter when you take the derivative of determinant, you yes. are using Kelly-Hamilton theorem. Well, the derivative of determinant, I think we have worked out, no? That. So oh. one determinant term was also there. Sorry. So one determinant term was also there. I think like derivative of determinant is. determinant times F yes word. exactly determinant is also there but here determinant is equal to 1 so therefore i didn't write it explicitly okay and uh, so this how you apply this boundary condition like it is given well i haven't talked about that yet so i will be talking about that how okay how to write down the or express the boundary condition that's also a very good question Okay. Yeah. Any more question? Yeah. Hey, uh, we have been given determinant determinant f is equal to one, so it is a constant. Yes. So its derivative with respect to f will will also be zero. Um. Well. It Okay, that's a very good question. That uh, since the uh, determinant of f is equal to one for all f, then why the derivative is not zero, isn't it? But you see, of course, the determinant of f is not equal to one for all f. It is only for those f which is and which is attained by incompressible material. There is some noise coming from somewhere. yeah so what i'm saying is that yeah it's always a point of confusion among the students that if the demand of f is constant here why the derivative is not zero so uh, you should understand that the demand of f is equal to 1 not for all f obviously you can for example when you choose f equal to diagonal and on the diagonal you have 1 2 3 then certainly the determinant of f is not equal to 1 right it's only for those f which are attained by incompressible material that the determinant of f should be equal to 1 but when we are taking the derivative here we are changing your big f in such a way that that condition is no more there that that f should be equal to 1 that's the advantage of using lagrange multiplier no after you have used lagrange multiplier you can take the derivative in the usual way assuming as if the constraint is not there so when i when i'm taking the derivative here the det f is changing the value of det f is changing it's not fixed to equal to 1 okay so uh, so the domain of uh, determinant of f is uh, 
e to one is different, and the derivative with respect to f that we are taking that f, yes, the domain of the, that f is different. Correct, correct. So for incompatible materials, the the domain of big F must be restricted to all those big F which have determinant equal to one. But while taking the derivative here, we are not taking that restriction. क्योंकि वो रेस्ट्रिक्शन लेके डेरिवेटिव निकालना तो बहुत मुश्किल है ना कैसे तो कैसे परटर्व करेंगे कि डिटरमिनेंट इक्वल टू वन रहे वो तो पता नहीं है ना कैसे परटर्व किया जाएगा बहुत ही डिफिकल्ट टाइप ऑफ कंस्ट्रेन है ये तो इसीलिए तो लगभग मल्टीप्लाई यूज किया जाता है हम्म सर ये जो हम पी पीओलेकर सॉफ्ट क्रिकेट ऑफ स्ट्रेस की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं इसमें दो टर्म आ रही है जो एक्स्ट्रा टर्म है ये माइनस नेगेटिव है इससे हाँ ये दोनों ही स्ट्रेस है सर इन ये कौन कौन सी एक्चुअल में ये सर जो रेफरेंस बॉडी है हमारी उस पे है दोनों वैल्यू जो एक्स्ट्रा टर्म है वो भी और ये दूसरी वाली टर्म है वो भी हाँ सब कुछ है यस ये पूरा मिला के ये ये क्या शो कर रही है सर ये एक्चुअल में जो जो हम एक्स्ट्रा जिसको हम प्रेशर बोल रहे हैं ये मोलिकुलर प्रेशर है जो अब ऊपर वाले मोलिक्यूल्स का अंदर वाले पार्टी सॉरी ऊपर वाले आइटम का अंदर वाले आइटम्स पे आ रहा है ग्रेन पे है क्या है सर ये एक्स्ट्रा प्रेशर है डोंट थिंक ऑफ मॉलिक्यूल पे नहीं जाते हैं सपोज करो थिंक ऑफ अ स्फेरिकल बॉल ठीक है उस स्फेरिकल बॉल को एंड अज्यूम दैट इट इज इनकंप्रेसिबल ठीक है अब उस बॉल को हम हर तरफ से वो प्रेशर पी लगाते हैं ठीक है बाहर से उसको प्रेशराइज करते हैं उस बॉल को हम्म तो क्या होगा उस बॉल का इज दैट इज दैट बॉल गोइंग टू डिफॉर्म व्हाट डू यू थिंक ये भी है वो सभी जितने भी फोर्स हैं सब एक दूसरे को नलीफाई करके दैट कैन बी नहीं वो बॉल का शेप चेंज होगा या नहीं होगा ये सोचो पहले वो बॉल नहीं होगा सर शेप चेंज नहीं होगा हम लोग हर तरफ से वही पी लगा रहे हैं हां और इनकंप्रेसिबल है अगर कंप्रेसिबल रहता तब तो बॉल का रेडियस जो है घट जाता इजंट इट जी सर अभी इनकम्प्रेसिबल है तो कुछ चेंज नहीं होगा राइट जी तो व्हाट विल बिग एफ फॉर सच सिचुएशन व्हाट यू थिंक व्हाट विल बिग एफ फॉर सच अ केस आइडेंटिटी आइडेंटिटी राइट बिकॉज स्मॉल एक्स इज सेम बिग एक्स सो देयर फॉर बिग एफ इज आइडेंटिटी but what can you think about the stress in the ball is it zero 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 hoga stress ke zero nahi hoga sir zero hoga jab change hi nahi ho raha isme koi uske jo acha theek hai what about others what do you think stress hoga ya nahi hoga sir physically to stress hona chahiye magar वैसे नहीं समझ में आ रहा क्योंकि कोई डिफॉर्मेशन नहीं है तो लाइक कहां से आया वो अब जैसे ऐसा ही सोचो एक और केस सोचो तो एक बार ले लो जो कि इनकम्प्रेसिबल बार है जिसका लेंथ चेंज नहीं हो सकता है और उस बार में अगर हम फोर्स एफ लगा दें एक्सीएल फोर्स स्ट्रेस होगा क्रॉस सेक्शन में कुछ होने का नहीं है सर फॉर रिजिड बार लाइक स्ट्रेस विदाउट स्ट्रेन केस एग्जैक्टली रिजिड बार स्ट्रेस विदाउट स्ट्रेन के वही वाला चीज रिजिड बार है स्ट्रेन तो नहीं आया उसमें स्ट्रेस आ गया ओके यहाँ स्पेरिकल बॉल्ब जो है उसमें भी वही हो रहा है कि उसमें स्ट्रेन तो आया नहीं कुछ डिफॉर्मेशन हुआ नहीं बट फिर भी उसमें स्ट्रेस आएगा तो जो कि हम लोग जो लगा रहे हैं उसको कौन बैलेंस करेगा फिर अंदर में इंटरनल स्ट्रेस जनरेट होगा वही तो बैलेंस करता है ना जो भी बाहर से लगाया जाता है अब बाहर से पी लग रहा है अगर जीरो रहेगा तो फिर बैलेंस में कैसे होगा वो डिफॉर्म हो जाएगी फिर तो बॉडी डिफॉर्म नहीं होगी अगर वो अपोज नहीं करेगा सर तो जो स्ट्रेस एंड स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा हां राइट तो तो इस केस में जो स्ट्रेस डेवलप हुआ दैट इज बिकॉज़ ऑफ दिस कंस्ट्रेंट सो ये वही वाला चीज है ये जो पी है ये वही वाला है जो कंस्ट्रेंट के वजह से डेवलप हुआ दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ कितना भी हम लोग बाहर से लगा दें एफ तो हमेशा आइडेंटिटी है एंड इट इज सिंपली टेकिंग दैल्यू ऑफ वट एवर वी आर अप्लाइंग 
in the case of a spherical ball for a general body iska value jo hai solve problem solve karke nikalta hai but yahan spherical ball ke case mein ye jo p hai it will simply be whatever we are applying boundary condition lag rahi hai wo dikha do ha bolo sir isme jaise ye change nahi ho raha kuch bhi deformation nahi ho raha ha to p sigma ke equal hoga na हाँ, तो सारे हो जाएंगे हाँ, जो देखो, जो है, ताकि वो जो फिजिक्स होता है ना फिजिक्स ये हम लोग जब एक्सप्लेन करते हैं ना कि व्हाट इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ दिस पी तो हम लोग यही एग्जांपल सोचते हैं कि स्पेरिकल बॉल है उसको प्रेशराइज कर रहे हैं तो क्या स्ट्रेस होगा उसके अंदर तो हमें पता है कि प्रेशराइज कर रहे हैं तो उसका जो स्ट्रेस होता है माइनस पी टाइम्स आर इंटी होता है तो उसी का वही सोच तो हम लोगों ने यहाँ पे शुरू में ही नेगेटिव लगा दिया बट तुम पॉजिटिव लगा कर भी कर सकते थे बट देन तुम फाइनली बोलते कि पी जो है वो नेगेटिव होगा ओके या ओके एनी मोर क्वेश्चन या सर मॉडल लाइक एनर्जी मॉडल सो इन इन बोथ ऑफ देम वी आर कंसीडर ओनली द मटेरियल मटेरियल ऑब्जेक्टिविटी Mm -hmm. and uh, and 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 we uh, we defined the expression of the energy model uh, so uh, why we are only considered the material objectivity only because it is the isotropic model so material symmetry is already uh, satisfied in this model in object model no sir both of the model we have defined saint venant and this object ah, model ah, ah. हमने जब हमें हमने बोला था कि दोनों सेटिस्फाई होना चाहिए मटेरियल लेकिन यहाँ पे हम लोग सिर्फ मटेरियलिटी लेके आगे बढ़ रहे हाँ देखो ये बाय डिफॉल्ट हम लोगों ने एक्सप्रेशन भी ऐसा लिया है ना क्योंकि एक्सप्रेशन जो है सिर्फ इनवेरियंट पे डिपेंड कर रहा है इसी कारण से वो बाय डिफॉल्ट आइसोट्रॉपिक के लिए हो गया तो आइसोट्रॉपिक के लिए कुछ और सेटिस्फाई करने का जरूरत नहीं पड़ा अगर तुम एक्सप्रेशन ऐसा लिखो कि जो सिर्फ इनवेरिएंस पर ही डिपेंड करेगा तो वो ऑटोमेटिकली आइसोट्रॉपिक मटेरियल के लिए हो गया वो ओके okay, आइसोट्रॉपिक मतलब कि मटेरियल सिमेट्री ऑलरेडी सेटिस्फाई हो रहा है इसमें आइसोट्रॉपिक मटेरियल सिमेट्री यस यस आइसोट्रॉपिक भी होता है ट्रांसपेरेंट सिमेट्री का अलग-अलग सिमेट्री होता है तो यहाँ पर अगर इनवेरिएंस पे डिपेंड कर रहा है तो वो आइसोट्रॉपी सिमेट्री जो है ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई हो गया और सर ये जो मॉडल हमने दोनों लिया है इसके पीछे कुछ लॉजिक होता है कि सो मतलब लॉजिक तुमने बताया ना कि वही तो फिजिक्स सोचने के लिए ऑगडन मटेरियल का जो था उसमें हम लोगों ने सोचा की जब सिंपलेस्ट केस लेते हैं तो देखा कि कौन सा क्या था अब इसमें बस जब हम लोग तो आइगन वेक्टर के बेसिस में लिखा तो दिख गया कि अच्छा एक लेंथ चेंज के लिए रिलेटेड है एक एरिया चेंज का है और एक वॉल्यूम चेंज का है सो दीज आर पेनाल्टीज कॉरस्पॉन्डिंग टू लेंथ चेंज एरिया चेंज एंड वॉल्यूम चेंज तो यही फिजिक्स है इसमें जब इसको बनाया गया तो ये फिजिक्स सोच के बनाया गया था okay, और जो सेंट पेनाल्ट वाला है वो तो जो आइसोट्रॉपिक लीनियर क्वाड्रेटिक आइसोट्रॉपिक क्वाड्रेटिक आइसोट्रॉपिक एनर्जी मॉडल के लिए 
वो मैथमेटिक्स से निकाल सकते हैं कि उसका एग्जैक्टली exactly वही एक्सप्रेशन होगा ओके okay, और वही वाला एक्सप्रेशन होगा ये जो है देखो जो ऑक्टेन मेटेरियल मॉडल है दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक एनर्जी मॉडल या इसका जो स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप है वो लीनियर नहीं है बट जो सेंट वेरान वाला था उसमें सेकेंड पी के और स्ट्रेन के बीच में जो रिलेशनशिप था वो लीनियर था इसलिए उसको लीनियर मटेरियल मॉडल बोलते हैं बट जो ऑक्डेन मटेरियल मॉडल है वो नॉन लीनियर मटेरियल मॉडल है सर इसमें जो ये आइसोट्रोपी है ये गामा और डेल्टा वन होने चाहिए ना इसके लिए तभी होगा गामा यू और डेल्टा यू नहीं नहीं ऐसा नहीं है कुछ <coughs> क्योंकि तुमने देखा ना कि जैसे इसमें देखो क्या क्या है ट्रेस ऑफ सी टी पावर गामा आई बाई टू है और ये जब इसको हम लोग आई मीन कुछ भी हो किसी के लिए भी जब हम लोगों ने इसको सी का फंक्शन में आइगन वेक्टर्स के बेसिस में लिखा okay. तो यहाँ आ रहा है कि ये है प्रिंसिपल स्ट्रेचेस पे डिपेंड कर रहा है देखो लैंडा वन लैंडा थ्री पर ही डिपेंड कर रहा है विच आर इन वेरियंट प्रिंसिपल स्ट्रेच है जस्ट लाइक आई सी टू सी थ्री सी प्रिंसिपल स्ट्रेचेस आर आल्सो इन वेरियंट तो ये जो है आइसोट्रॉपिक एनर्जी मॉडल है ओके यस एम और एन को बढ़ाते जाएंगे तो उससे और गामा आई और डेल्टा आई को बढ़ाते जाएंगे उससे क्या क्या होता है कॉम्प्लिकेट हो रही है हाँ कॉम्प्लिकेट हो रही है इट्स मोर एंड मोर पैरामीटर्स इन द मॉडल जैसे एम और एन वन था तो पैरामीटर्स क्या है सिर्फ ए वन है और बी वन है और गामा वन है और डेल्टा वन है चार पैरामीटर्स हैं जब एम को टू कर दो और एन को भी टू कर दो तो हमारे पास कितने पैरामीटर्स हो जाएंगे आठ हो जाएंगे राइट ए वन ए टू गामा वन गामा टू बी वन बी टू डेल्टा वन डेल्टा टू सो इन इंक्रीजिंग द पैरामीटर एंड इट इज गिविंग अस फ्लेक्सिबिलिटी फॉर मोर एक्यूरेट डेटा फिटिंग जो डेटा फिटिंग जब भी हम लोग करते हैं एक्सपेरिमेंट किया जाता है उसमें वो डेटा आ जाता है स्ट्रेस स्ट्रेन का और वो फंक्शन अगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो तो सिर्फ चार पैरामीटर से अगर मान लो फिट नहीं हो पा रहा है तो हम लोग आठ पैरामीटर से फिट करेंगे तो ज्यादा अच्छे से फिट हो जाएगा तो हमें वो फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है ये बस डेटा फिटिंग के लिए ओके okay. बट दूसरा बात ये भी है कि ये कोई आर्बिट्री नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि आर्बिट्री है ये ऐसा नहीं कि कोई कंप्यूटर साइंटिस्ट जो है वो इसको कर देगा क्योंकि डेटा फिटिंग तो वो लोग भी करते हैं बट यहाँ पे हम लोगों ने मैकेनिक्स के थ्रू सोचा ना कि किस टाइप का फंक्शन होगा वो तो वो लोग नहीं सोच पाते तो यहाँ जो हम लोगों ने लिखा है ये ट्रेस ऑफ सी होगा यहाँ पे को फैक्टर होगा यहाँ पे डिटर्मिनाट होगा तो ये फंक्शन जो है वो कंप्यूटर साइंटिस्ट तो नहीं सोच पाते तो कुछ मैकेनिक्स लगा के इन लोगों ने सोचा उसके बाद ऑब्वियसली ये समेसन जो लगा दिए हैं वो उसमें कोई मैकेनिक्स नहीं है वो बस डेटा फिटिंग के लिए है इट इज जस्ट गिविंग अस मोर पैरामीटर्स फिर से बोलो अगर फिर अगर एम और एम इन्फिनिटी हो जाए अच्छा इन्फिनिटी हो जाए ओके तो क्या ये क्या ये वैलिड है और क्या ये सीरीज तब कन्वर्ट करेगी um, ओके आई मीन सडनली फाइनाइट तो एम और एन ले सकते हैं इनफाइनाइट लेने पे हमें देखना पड़ेगा कि जो एनर्जी है ब्लो नहीं कर रहा है का जो है वो देखना पड़ेगा कि वो कर रहा है सो दैट्स एक्स्ट्रा चेक टू बी डन अगर हम लोग एम और एन को इनफाइनाइट लेना चाहते हैं तो बट वो नहीं जाता है पर्पज के लिए एम और एन जो है कभी भी दो तीन से ज्यादा नहीं होता है ओके सर हाँ दो तीन में मतलब एक्यूरेसी आ जाते हैं लाइक जितना चाहिए 
हाँ यूजली आ जाता है और अगर नहीं आ रहा है ना इसका मतलब है कि ये जो फंक्शन हम लोगों ने लिया है ना कि ट्रेस ऑफ सी या ट्रेस ऑफ को फैक्टर ऑफ सी या गामा डिटर्मिनेंट ऑफ सी इस सच सेस की या तो मेटेरियल सिमेट्रिक आइसोट्रॉपिक नहीं है या तो और भी कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन चाहिए हमें क्योंकि यहाँ पे ट्रेस में कुछ और चाहिए यूजली यू नो पीपल ऑलवेज अवॉइड है क्योंकि तुम हमेशा ज्यादा पैरामीटर लाके फिट तो कर ही दोगे तो उसमें कोई फिजिक्स नहीं है वी ऑलवेज लुक फॉर अ फंक्शन विथ लिस्ट नंबर ऑफ पैरामीटर ओके सर ओके सो द नेक्स्ट थिंग टू डू इज राइटिंग डाउन द फुल सो ये हम लोगों ने कंस्टिट्यूटिव मॉडल के बारे में बात किया एंड आई एम जस्ट गोइंग टू स्टॉप हियर and then come back to the equations that we had derived and think about how that is solved so equations for solving the deformation Okay, so you remember that we had derived that uh, LMB equation, which was divergence of first PK plus the body force, and that's equal to rho naught del two F by del T two, right? And you don't need any more equation. All that you need here is the constitutive relation relating P. With the kinematic quantities f, so बस यही एक equation चाहिए solve करने के लिए. AMB जो है automatically satisfy हो जाता है from constitutive relation और mass continuity का जरूरत नहीं पड़ता है. But whenever you have a differential equation, you also need boundary condition. So let's talk about what boundary condition. what are the typical boundary conditions that are you know usually used so you know you can have a material which can be or a body not a material it's a body which may be clamped at some part right and you may be applying force to it let us say force like this on other part of the surface and because of this it may get deformed let us say like this and the forces would be acting here so this is your reference this is reference configuration Whereas the red one is your deformed configuration. So whenever we have a differential equation, we need to also prescribe the boundary condition. So think of what boundary condition is going to be prescribed. And before that, we can also talk about, you know, in this equation, what is the order of this equation? So. what is the highest order of derivative of the unknown in this equation so you can see that the time derivative is just on the right hand side and it is second order in time therefore right the unknown little f is second order in time but what about derivative with respect to spatial with the material coordinate big x1 big x2 big x3 iske respect mein jo derivative hai usme kya order hai any idea so you can see that this big p if it's an hyperelastic material it depends on big f so big p ka expression jo hai usme big f hoga jo already ek derivative hai usme because big f is gradient of small f 
सो so, उसमें ऑलरेडी एक डेरिवेटिव है और यहाँ पर एक और डेरिवेटिव ले रहे हैं थ्रू डाइवर्जेंस सो दे सेकेंड ऑर्डर इन मेटेरियल कोर्डिनेट वी से इट्स मेटेरियल कोर्डिनेट बिकॉज इट्स थी लवरानजियन नो एंड इट्स ऑब्वियसली अ पार्सल डिफरेंशियल इक्वेशन ओके एंड यू कैन रिमेंबर यू नो वी वर टॉकिंग अबाउट हाइयर ग्रेडियंट इलास्टिसिटी where your energy was also depending on higher gradient of small f so if that is the case then this can become third order in material coordinate big x1 big x2 big x3 okay but for usual hyper usual elasticity it is second order in the material coordinates so that's about the equation now coming to the boundary condition So, जब भी डिफेंसिव इक्वेशन होता है तो हमें बाउंड्री कंडीशन प्रेस्क्राइब करने पड़ते हैं और इस केस में वी हैव टू प्रेस्क्राइब बाउंड्री कंडीशन ऑन एवरी पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ द बॉडी एंड इट्स द बॉडी इज थ्री डायमेंशनल सो द बाउंड्री ऑफ द बॉडी इज द इज द इनक्लोजिंग सरफेस सो उस सरफेस के एवरी पॉइंट पर हमें बाउंड्री कंडीशन प्रेस्क्राइब करना पड़ेगा and at every point we have to prescribe three boundary conditions because the unknown small f has got three unknowns okay so i can just write that here it must be prescribed for every point of the boundary of the body furthermore at each point of the boundary three conditions need to be prescribed and two of the usual boundary condition is what is called you know displacement boundary condition which is also called in mathematics as dirichlet boundary condition okay and in finite element they also say it's a essential boundary condition other one so this is the first one the other one is what is called force boundary condition okay and and then in mathematics they call it newman boundary condition and uh, in finite element they say it's a natural boundary condition and this force For continuum, they say it's a traction boundary condition. Traction. So traction is being prescribed. Let me say it's a traction boundary condition. And for this particular case, you know, you can divide your boundary into two parts. So suppose B not, or maybe, yeah, I think we can use B to denote the deformed volume. and b not to deform the undeformed volume okay so del b not is the undeformed boundary and this del b not can be thought of as you know two parts one will be del b not um where you are prescribing dirichlet boundary condition okay so i'll i'll use d and then the other part of the boundary could be where you are prescribing newman boundary condition n okay and it has to be such that its intersection is zero usually 
but not always the case. At least in this particular case that we have here, that's the case. And if we try to write, then let us try to do that. So if uh, so you can see this part that's your dash b not d just a second whereas the remaining part this green one so this is your del b not n yes go ahead Nothing to yeah, nothing, nothing. Okay. Sir, uh, yeah. so no, like no two points will have both the conditions prescribed for them. You can also yeah. have mixed boundary. I, I'm going to talk about that also. Okay. Sir. Yes. So, so on del b not d, so on del b not d, what you have to say is that the small f of big X is equal to big X, right? Because it is um, clamped. And on del B naught N, some traction is being prescribed. So, and now that traction could be, if you try to write in Lagrangian form, it will be big P into the outward normal big N is equal to some prescribed traction T naught. Okay, so that's the Lagrangian form. So this is the simplest type of boundary condition. You can have, you know, complicated boundary condition. Let me now try to talk about one such complicated boundary condition. So think of a beam. And this beam is such that you have applied a, so it is clamped of course here, it is clamped. Whereas on the right hand side, on the right end, you have uh, a rigid plate attached to it. So that's a rigid plate. And you're pushing this rigid plate by a force big F. Okay. So of course it's minus F3 because it is being pushed inside. So your coordinate system is starting from here. That's E3. This is E1. That's E2. So let me try to write down the boundary condition. Also you see here that this is three boundary condition because it's a vector equation. It has three components. This is also three boundary condition, vector equation having three components. So at this point, you basically have to specify some boundary condition. Then only this problem gets fully prescribed. So let us try to see what boundary condition is this plate going to have. So this beam. So it has uh, left cross-section, well I should say leftmost cross-section, so that's also a boundary, right, leftmost cross-section. What do you think, what is the boundary condition here? Any idea? Displacement will be zero. Displacement zero. Deformation zero. Or you can say that a small f of big x1, big x2, comma zero is equal to big x1 e1 plus big x2 e2 isn't it
now for the lateral surface lateral surface what do you think what is happening on the lateral surface any idea sir traction will be zero traction is zero yeah see displacement is not prescribed here it's free to displace but then we know that we are not applying any force on the lateral surface so traction is zero so you can say that big p into big n is equal to zero at every point on the lateral surface then comes the rightmost cross section this is the most tricky part now can you tell me what is the boundary condition for the rightmost cross section sir so our force will be act will be equals to the applied force what will be equal to applied force and that is minus f e3 because the result that is the result plate na so minus f e3 is equal to what uh, f e3 Traction multiplied by area. Huh? Traction multiplied by area. Traction divided by area is equal to minus F E three. Okay, so so this is the answer by one of you. So you are saying that traction. Now you have to tell me which traction. Is it the referential traction or the Eulerian traction, Cauchy traction? Small t or big t? कौन सा वाला बोल रहे हो? और ये देखो और ये हैव टू आल्सो रिमेम्बर दैट यू हैव टू स्पेसिफाई दी बाउंड्री कंडीशन फॉर एवरी पॉइंट एट इन दी राइट मोस्ट कॉस्टेक्शन ये नहीं कि पूरे कॉस्टेक्शन के लिए एक बाउंड्री कंडीशन दे रहे हैं हर पॉइंट के लिए बताना है रिमेम्बर दैट यू हैव टू प्रेस्क्राइब दिस फॉर ए Pulkit? Sir, I think that final Olerian, I think I'm not sure about it. Sir, it will be Olerian because the final deformed configuration will be there. You can always write the boundary condition in Olerian or Lagrangian description. You can write both of them. Okay. So, no one can write them. And it, I would prefer if you say the Lagrangian version, because this is all Lagrangian description. Chal hai. Equation is Lagrangian. Mein hi hai. So integration over the area. Ho hai, so integrate, integrate. Kar doge, to maine kaha na ki ye jo boundary condition hai, wo har point ke liye alag alag prescribe karna hai. Jab integrate kar diye, tab to tumne pure surface ke liye ek ek single equation likh rahe ho, pure cross section ke liye. सर फिर एफ को ए से डिवाइड कर सकते हैं मतलब आई एम नॉट श्योर अबाउट इट थिंकिंग अबाउट नहीं तो फिर सोचो कि क्या अगर श्योर नहीं हो तो क्या लिमिटेशन हो सकता है किस सिचुएशन में कर सकते हैं किस सिचुएशन में डिवाइड नहीं कर सकते हैं थिंक अबाउट इट अगर फोर्स इक्वली स्प्रेड है तो तो हो सकता है हां सो दैट्स अ वेरी गुड रिमार्क सो इट हैज टू बी टोल्ड सो बहुत अच्छी बात है सो आई एम जस्ट गोइंग टू राइट हियर अज्यूम दैट फोर्स इज इक्वली स्प्रेड आउट Formally applied. Very good. तो ये बात हुई ना अगर मान लो मैंने कुछ नहीं बताया तो तुम बताओ कि ये भी बताना पड़ेगा अब बताओ क्या लिखेंगे ट्रैक्शन इज फोर्स अपन एरिया लिख सकते हैं कौन सा ट्रैक्शन आई थिंक ऑल एरिया तो श्योर नहीं होते फिर सोच के क्यों नहीं श्योर हो अगर हम लेग्रांजन कैलकुलेट करेंगे तब तो एरिया रॉड का आएगा ना कौन सा रॉड का मतलब इस बीम का एरिया जो जो एंड जो लेफ्ट मोस्ट पोजीशन पे है हाँ मतलब राइट मोस्ट पोजीशन पे भी एरिया चेंज नहीं होगा ना क्योंकि फिक्स्ड है वो प्लेट के साथ 
पे फोर्ट लगा रहे हैं बट फाइनली प्लेट तो रोड रोड पे लगा रहा है ना और वो सिर्फ रोड के एरिया पे लग रहा है सर प्लेट फिक्स है क्या रोड के साथ नहीं प्लेट फिक्स नहीं है प्लेट कैन मूव एक्चुअली अच्छा रोड एक अच्छा रोड इज रिजिट जो राइट मोस्ट एरिया वो चेंज होगा ना सर वो तो क्रॉस सेक्शन एरिया अगर राइट साइड वाला एरिया एक्चुअली ओके तो हां ये फिर अच्छा क्वेश्चन है कि जो राइट मोस्ट क्रॉस सेक्शन है उसका एरिया चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है सो व्हाट आई विल से इज दैट प्लेट इज रिजिडली अधेयर टू द बीम ये भी मान लो फिर चेंज तो प्लेट और फिर ये रिजिडली अधेड है बीम से सो वेरी गुड और तुमने अगर प्लेट जो है रिजिडली अधेड ना होता तब क्या होता ये तुम लोग बाद में सोच सकते हो बट अभी के लिए मैं ये बोल रहा हूं कि प्लेट जो है रिजिडली अधेड है सो टेल मी नाउ देवजीत बताओ ये देखो ये मिक्स बाउंड्री कंडीशन है जो तुम खोल रहे थे यस सर सर सो वी आर अप्लाइंग द फोर्स ऑन द रिजिड प्लेट एंड देन दिस रिजिड प्लेट इज अगेन लाइक ट्रांसफरिंग द फोर्स यूनिफॉर्मली टू द सर्कुलर क्रॉस सेक्शन यस सर बी में कुछ इंफॉर्मेशन uh just write that the in like the traction into the area of the circular cross section will be equal to the force that is being applied on the plate so you are doing traction into area kyu kar rahe ho yaar sabse pehla baat kyunki tumhe as i told you you have to prescribe this for every point in that cross section yes कितने सारे पॉइंट्स है यहाँ ये पॉइंट है ये पॉइंट है ये पॉइंट है हर पॉइंट पे बताना है फंक्शन ऑफ़ पॉइंट सर अगर इसमें कोई इंटीसेंट्रिसिटी नहीं है तो तो ये डिफॉर्म ही नहीं होगा अभी आई थिंक तो डिफॉर्म क्यों नहीं एक्चुअली क्यों नहीं डिफॉर्म होगा सर देन कैन बी यूज दिचुएशन जो एक होता है कंडीशन कौन सा कंडीशन sir compliance which uh, like relates the which will relate all the deformation of all the points on that surface jo compliance ke kaise lagu tumhe to ye constitution bata hi nahi maine tumhe ki kaisa hai with w hai sir for example in linear elasticity we had that expression that the deflection uh, for a longitudinal force will be pl by ea for so something like that for all the points on that particular surface right mode so yahan pe अरे सुनो भाई ये कौन है ये सौरभ बोल रहे हो ना सौरभ पुरानी नो सर देवजीत अच्छा देवजीत बोल रहे हो yes. ये कैसे लगाओगे यहाँ पे वो जो है डेल्टा इक्वल टू पी एल बाई ये जो होता है उसमें वो सबसे पहले लिनियर इलास्टिसिटी के लिए है yes, उसमें ये मॉडल दिया हुआ है और, और उसमें ये भी एजम्पन रहता है कि जो एक्सीयल स्ट्रेन है इट इज यूनिफॉर्म ऑल अलॉन्ग दिन इस केस में तुम्हें लगता है ऐसा होगा जस्ट सोचो कैसा डिफॉर्मेशन होगा लेट मी एक्सटेंड द टाइम आल्सो कैन यू थिंक ऑफ क्या किस टाइप का डिफॉर्मेशन होगा देखो इसमें दोनों एंड्स जो हैं फिक्स्ड है दोनों एंड्स का क्रॉस सेक्शन फिक्स्ड है क्रॉस सेक्शन का शेप वो चेंज नहीं हो रहा है बट उसका लेंथ चेंज हो रहा है बीम का एज अ होल तो कैसा फील होगा वो कैन यू सी जब वो कंप्रेस होगा तो बल्ज आउट हो जाएगा जो बीम है ये बल्ज आउट हो जाएगा तरह से बाहर निकल जाएगा फिर ये स्ट्रेन विल नॉट बी यूनिफॉर्म अलोंग द लेंथ ऑफ द बीम सर हाउ टू बी नो डेट इट विल बल्ज आउट क्योंकि देखो लेंथ छोटा हो रहा है तो मेटेरियल बॉडी का जो वॉल्यूम है वो कहा जाएगा अगर लेंथ छोटा होते जाएगा तुम जस्ट सोचो लेंथ को जीरो कर दे उसको कंप्रेस करते करते जीरो कर दे तो बाकी वॉल्यूम कहा जाएगा अरे इनकम्प्रेसिबल ना भी हो मान लो कंप्रेसिबल भी हो तो कितना कंप्रेसिबल सपोज करो उसको पूरा लेंथ को हंड्रेड से वन कर दिए हम लोग 
ओके कहा जाएगा वो वॉल्यूम उसको बाहर निकल के ना वो हाँ फैल जाएगा तो इसलिए और सडनली अगर इनकम्प्रेसिबल है तब तो वॉल्यूम प्रिजर्वेशन से बता सकते हो कि यस बल्ड आउट होगा इनकम्प्रेसिबल ना भी हो तो नाइनटी नाइन परसेंट चांस है सर मगर इसका कौन सा फिजिकल फिनोमिना इस चीज को एक्सप्लेन करेगा सपोज जो रिम है उसके सरफेस पे एक पार्टिकल हम लें हाँ तो उस पार्टिकल पे जो भी फोर्स लग रहा होगा वो हॉरिजॉन्टली ही लग रहा होगा कौन सा पार्टिकल कहाँ पे ले रहे हो उस क्रॉस सेक्शन में ले रहे हो सरफेस पे सरफेस कौन सा सरफेस लेटरल सरफेस या एंड क्रॉस सेक्शन लेटरल पे लेटरल पे फोर्स कहाँ लग रहा है लेटरल तो सेक्शन फ्री है वहां तो कुछ फोर्स ही नहीं लग रहा है अंदर से भले ही लगेगा बाहर साइड से लगेगा अगर यहाँ पे कोई पॉइंट देखोगे यहाँ पर बाहर से तो कुछ फोर्स लग नहीं रहा है हाँ, बाहर से नहीं है अब अंदर से दूसरा वन पार्ट ऑफ द बॉडी जब कट करोगे तो हो सकता है कि ये पार्ट जो है उस इस वाले पार्ट पे कुछ फोर्स लगाएगा हो सकता है एक्चुअली सर लाइक आई वॉन्टेड टू से ऊपर एक स्मॉल क्यूब ले लें जिसका जो ऊपर वाला सरफेस है वो लेटरल सरफेस से फ्लश हो रहा है एनीवे देखो अभी लेटरल मत जाओ अभी लेट अस फोकस ऑन द सरफेस कुछ क्रॉस सेक्शन नहीं तो हम लोग कहीं कहीं चलते जाएंगे हाफ अपॉन ए ही होगा ना सर ये तो हां हाफ अपॉन ए ही होगा ना ये क्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया एट द राइट मोस्ट मोस्ट पोजीशन क्या होगा ऐसे कोने जो यहां पे ट्रैक वैल्यू जो फोर जो ट्रैक्शन होगा इस पॉइंट पे राइट मोस्ट मोस्ट पोजीशन पे सर ट्रैक्शन होगा तो मुझे बताओ ना लिख मैं क्या लिखूं ये बताओ सर f अपॉन a e3 हां f अपॉन a e3 f अपॉन a e3 यस टेल मी डॉट e3 डॉट e3 क्या और और भी सर कोई अननोन एक वैल्यू और अननोन वैल्यू हो सकती है क्योंकि आ, नहीं एग्जैक्ट ही होगा ये सर एक अननोन से कुछ है लेकिन हां इसमें कोई वैल्यू हो सकती है सर और भी बट उसके बारे में एग्जैक्टली हम कैसे कह सकते हैं कि वो क्या होगी सर आई थिंक स्मॉल t इज इक्वल टू माइनस f अपॉन a3 t सबसे पहला ये गलत है ठीक है ओके सर अब ये सोचो ऐसा क्यों गलत है तुम बोल रहे हो किसी भी पॉइंट पर यहाँ पर जो ट्रैक्शन है वो माइनस एफ अपॉन ए थ्री है जस्ट इमेजिन करो फिजिकली क्या हो रहा है एवरीबडी एवरीवन इमेजिन फिजिकली व्हाट इज हैपनिंग एज यू कंप्रेस बिकॉज द प्लेट इज रिजिड एंड प्लेट एंड बीम आर अधेयर रिजिडली तो कोई भी पॉइंट जो है यहाँ पर क्रॉस सेक्शन में it will try to go radially outward it will try to move radially outward to expand karna chahega na cross section lekin wo kar nahi payega kyunki rigidly adhered hai to nahi kar pa raha kyun nahi kar pa raha hai that means ek reaction force lagega plate se jo ki usko stop karega from moving radially outward तो वो जो रिएक्शन फोर्स लगेगा प्लेट से विच इज अदर देन दिस एफ ई थ्री जो एक्सीएल फोर्स लग रहा है दैट विल जनरेट एक्स्ट्रा ट्रैक्शन ऑन ऑन दिस दैट दैट एट पॉइंट बट एग्जैक्टली इसके बारे में नहीं कह सकते ना सर वो वैल्यू अननोन ही होगी पता नहीं हाँ वो पता नहीं वो तो सॉल्व करके निकलेगा कि वो क्या होगा वो दैट एन अनोन रियक्शन फोर्स तो ऑल दैट नो इज दैट ट्रैक्शन small t at big x1 big x2 and l 
डॉट विथ ई थ्री सिर्फ इसका एक्सीएल कॉम्पोनेंट ही पता है हमें दैट इज इक्वल टू माइनस एफ बाई ए और इस स्मॉल टी को हम लोग यहाँ पे बिग टी लिख सकते हैं क्योंकि एरिया जो है स्मॉल टी के लिए तो हमें खैर डिफॉर्म एरिया से डिवाइड करना पड़ता बट क्योंकि यहाँ डिफॉर्म और अनडिफॉर्म एरिया सेम है क्रॉस सेक्शन रिजिटली फिक्सड है इसलिए स्मॉल टी बिग टी दोनों लिख सकते थे यहाँ पे बट हम लोग लागरांजन कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ बिग टी कर देते हैं ठीक है एंड फाइनली ये बिग टी को हमें पियोला किरकॉफ के टर्म्स में लिखना है बिग पी स्मॉल ई थ्री क्योंकि प्रोसेसन का नॉर्मल वहां पे ई थ्री है डॉट विथ ई थ्री इज इक्वल टू माइनस एफ बाई ए तो दिस इज फॉर ऑल दी पॉइंट बिग एक्स वन बिग एक्स टू कॉमा एल एंड यू सी दिस इज जस्ट वन इक्वेशन क्योंकि एक्स ये स्केलर इक्वेशन है ना ई थ्री से डॉट कर दिए बिग पी ई थ्री जो है इज इक्वल टू माइनस एफ बाई ए ई थ्री प्लस देर समथिंग मोर विच इज अनोन रिएक्टिव अनोन तो वो वाला पता नहीं है तो इसलिए उसको बाउंड्री कंडीशन में नहीं डालते हैं बाउंड्री कंडीशन में वही चीज डालते हैं जो पता रहता है ओके अब ये देखो दिस इज जस्ट वन इक्वेशन जो बट जैसा मैंने कहा वी नीड थ्री इक्वेशन फॉर एवरी पॉइंट सो कैन समन टेल मी वो बाकी दोनों इक्वेशन क्या होगा अदर देन नोमेंद्र एंड विनायक अब तो मैंने फिजिक्स भी बता दिया कि क्या हो रहा है अब अगर इसको करते तो कुछ सोचते भी नहीं सीधा एक फोर्ट लगा देते और वो सिमुलेशन करके निकाल कर दे देता हाँ क्रॉस एक्शन नहीं चेंज हो रहा तो क्रॉस एक्शन पे डिफॉर्मेशन नहीं है उसको कैसे लिखेंगे यहाँ पर एफ एट एक्स वन एक्स टू एल इज इक्वल टू रेडियल डायरेक्शन में डिफॉर्मेशन नहीं है एफ एट नो सॉरी एफ एट एल ओके तुम ट्राई तो कर लो बाकी लोग ट्राई डॉट ई अल्फा That is equal to x alpha. ये होगा और इसमें दो है यहाँ पे alpha equal to one और two दोनों के लिए यानी कि f dot e one जब करेंगे तो जो big x one है वही big x one रह गया change नहीं हुआ अच्छा okay likewise f dot e two करेंगे तो वो big x two रह गया but f dot e three करेंगे तो वो बिग एक्स थ्री नहीं रहेगा क्योंकि एक्स एल तो डिस्प्लेस कर रहा है ना और वो पता नहीं कि वो कितना कर रहा है तो ये देखो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग बाउंड्री कंडीशन जिसमें ये है ट्रैक्शन वाला और ये है डिस्प्लेसमेंट वाला सो इट्स अ मिक्स्ड बाउंड्री कंडीशन दिस कंप्लीट योर बाउंड्री कंडीशन ये देखो कितना सिंपल लग रहा है ये प्रॉब्लम जो है बट इट हैड लॉट ऑफ थिंग्स इन इट सर तो इसमें थ्री बाउंड्री कंडीशन कैसे इनकॉर्पोरेट हुई तुम देखो यहाँ पे जो पहला है ये इसमें एक है और यहाँ पे दो है अल्फा इक्वल टू वन और टू दोनों के लिए तो दोनों मिला के तीन हो गया अच्छा ओके लाइक इसको अलग अलग काउंट कर सकते हैं कोस अलग ही करोगे ना काउंट मींस अलग अलग टाइप की चीज है क्या हां अलग अलग टाइप की बाउंड्री कंडीशन है पर उसी पॉइंट पे है ये दोनों ही x1 x2 l पे लग रहा है ना हां जी हां जी तो तो पूरा मिला के तीन बाउंड्री कंडीशन लग रहा है मतलब सर लाइक पर्टिकुलर क्वेश्चन मेरा ये है कि सेकंड वाला जो है 
वो दो अलग अलग टाइप में कैसे क्लासीफाइड है मैंने कहा ना अल्फा इक्वल टू वन के लिए लिखो अल्फा इक्वल टू टू के लिए लिखो तो ये जो है ये है एफ डॉट ई वन इक्वल टू बिग एक्स वन कॉमा एफ डॉट ई टू इज इक्वल टू बिग एक्स टू दो ही क्वेश्चन हो गया अच्छा ओके बट सिमिलर टाइप है मगर है दो हाँ है दो अच्छा ओके सर सर द लास्ट बाउंड्री कंडीशन वी कैन राइट फॉर एनी पॉइंट बिटवीन वन एंड टू आल्सो राइट लास्ट एनी यस सर द राइट फॉर द राइट मोस्ट वन दैट एफ डॉट या दिस वन यस सर सर सो वी कैन राइट दिस फॉर एनी ट्रांसवर्स डायरेक्शन फॉर बिटवीन ई वन एंड ई टू आल्सो देयर विल बी अदर डायरेक्शन सो वी कैन राइट दी यू कैन राइट फॉर एनी डायरेक्शन करेक्ट बट हमें बस दो लिख लिखना है तीन दो लिख दिया हम लोगों ने अदरवाइज हम लोग किसी भी के लिए लिख सकते थे यू आर राइट सो द मिनिमम नंबर ऑफ कंडीशंस वी आर राइटिंग व्हिच विल हेल्प अस सो यस और मिनिमम इंडिपेंडेंट लिखते हैं बाकी जो लिखोगे वो इसी तरह के कॉम्बिनेशन से आ जाएगा ना यस सर तो हमें बस इंडिपेंडेंट बाउंड्री का सेट तीन इंडिपेंडेंट बाउंड्री का सेट लिखना है सर एंड व्हाट वाज दिस लैटरल सरफेस लाइक व्हाट वाज द बाउंड्री कंडीशन ओवर द लैटरल सरफेस हियर Yeah, you can see here this lateral surface because you are not applying any trim. So the traction from inside, which is P times N, has to be equal to traction from outside, which is zero. Okay. Okay. So lateral surface is like the um, curved surface of the cylinder here. Ah, ye ye bola ye bola jo curved surface hai. Yes. Yes. Okay, sir. तो लैटरल सरफेस में जो पॉइंट्स हैं अगर सिलेंडर का रेडियस मान लो बिग आर है सो दिस इज बिग एक्स वन इक्वल टू बिग आर कॉस अल्फा बिग एक्स टू इज इक्वल टू बिग आर साइन अल्फा एंड बिग एक्स थ्री सो दिस इज दैट पॉइंट एंड अल्फा गोज फ्रॉम जीरो टू टू पाई सर okay. yes, पे राइट राइट मोस्ट सरफेस पे एक्स वन एक्स टू जीरो होगा ना कैपिटल एक्स वन एक्स टू नहीं जीरो क्यों होगा राइट मोस्ट सरफेस पे जो भी है शुरू में वही रह जाएगा जैसे पॉइंट पॉइंट नहीं करता है हाँ पॉइंट मूव नहीं कर रहा इस पॉइंट पे जो भी एक्स वन था पहले वही रह जाएगा जो भी एक्स टू था वही रह जाएगा इसलिए तो लिखा यहाँ पे एफ डॉट ई वन इज इज इक्वल टू बी एक्स वन सर बट वी समहाउ कैन नॉट इनकॉर्पोरेट दैट लॉन्गिट्यूडिनल कंप्रेशन इनटू आवर बाउंडरी कंडीशन लाइक व्हाट आई वाज हम पता नहीं है ना वो देखो वो लॉन्गिट्यूडिनल वाला जो है ना वो यहाँ पे ये है जो तुम कह रहे थे बट हमें yes, में अगर हम लोग मान लेंगे यूनिफॉर्म स्ट्रेन लग रहा है सब जगह तो उसको हम लोग बोलते हैं कि एफ बाई ए इज इक्वल टू स्ट्रेन इनटू यंग्स मॉडलस और स्ट्रेन को बोल देते हैं डेल्टा एल बाई एल बट यहाँ पे ना तो यूनिफॉर्म केस है ये और ना ही ये लीनियर लास्टिसिटी है हमें पता नहीं है किस टाइप ऑफ एक्सटिव मॉडल है सो वी है सर हाँ जो रिएक्टिव और नॉन था वो अभी अभी के केस में अगर हम जो विद द कॉन्टेक्ट ऑफ द बॉडी है तो मूव नहीं कर पा रहे तो वहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन लेके नॉर्मल साथ मल्टीप्लाई करके नहीं लिख सकते लिख सकते हैं बिल्कुल पर स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशियन भी तो अननोन होता है वो जीरो सीम्यू के बीच में कुछ भी हो सकता है अपने आप को ओके सर राइट अगर उसको हम लोग मान लो फ्रिक्शनल प्लेट बना देते और डिस्प्लेसमेंट अलाउ करते यानी कि रिजिडली अटैच नहीं है तो वहां जो पॉइंट्स हैं वो मूव आउट करते राइट बट अगेंस्ट द फ्रिक्शन सो उस केस में तुम कानेटिक फ्रिक्शन कॉन्टिक्रिक्शन लेके ट्रैक्शन को लिख सकते थे फोर्टीन सेकेंड्स लेफ्ट Yeah, so I think let us close it. Okay. 
so we'll meet yes, now sir. next week thank you, and thank you very much for the wonderful thank questions thank you sir.